He's coming on the clouds Kings and kingdoms will bow down And every chain will break As broken hearts declare His praise For who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion He's roaring in power and fighting our battles. Every day we'll bow before Him. And our God is the Lamb, the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. And every day we'll bow before the Lion and the Lamb. comes to save is here to set the captives free for who can stop the Lord Almighty our God is the Lion the Lion of Judah he's roaring in power and fighting our battles every day will bow before him and our God is the Lamb, the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Oh, every knee will bow before Him. Oh. Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? And who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord? Stop the Lord Almighty. Who can stop the Lord Almighty? Oh, who can stop the Lord? Our God is the Lion, the Lion of Judah. He's roaring in power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb, the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Oh, every knee will bow before Him.
niemand wach op die reden van die Heere. Vind er is in die skadie van die Heilige God. Die Almachtige, en ek sal sê, die Heere is my feeste. Ja, ek sal sê, die Heere is my toevlug en kracht. My God, wie ek vertrouw, is my God. Ek vertrouw die groot en naam, die wat gloe, sal jy nooit ooit beskam. My God, in wie ek gloe, on jy sal ek vertrouw, is my God. Ek vertrouw die groot en naam, die wat gloe, Sal jy nooit ooit beskam My God in wie ek gloe Op jy sal ek vertrouw In donker tye As geloof en hoop getoets word En alles wat bekend is In die oomlik verdwijn Blij jy getrouw en ek sal sê, die Heere is my feeste. Ja, ek sal sê, die Heere is my toevlug en kracht. My God wie ek vertrouw, is my God. Ek vertrouw die groot en naam, die wat gloe. Sal jy nooit ooit beskam My God in wie ek gloe Op jy sal ek vertrouw Is my God Ek vertrouw die groot en naam Die wat gloe Sal jy nooit ooit beskam My God in wie ek gloe Op jy sal ek vertrouw Is my God, ek vertrouw die groot en nam, die wat gloe, sal jy nooit ooit beskam, my God en wie ek gloe, op jy sal ek
redemption by the grace in his eyes if his grace is an ocean we're all sinking so heaven meets earth like a sloppy wet kiss and my heart turns violently inside of my chest I don't have time to maintain these regrets when I think about the way that he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Yes, he Vrienden, hier is ons boodschap van 12 september 2021. Ik heb verlede week begin gesels oor die thema die dag van de Heere. En ons het gekyk na daar die groot dag wat op pad is, verseker op pad is volgens die woord van de Heere, waar God aan die einde van hierdie dispensatie die wereld en die mensen van hier die wereld onder sy oordele gaan laat kom en hoe dat die dag van de Heere een dag is wat recht hier die Oud Testament en die Nieuwe Testament die beide die schrijvers van die oude en die nieuwe testament verwag is, daarvan vertel het, daarvan geskryf het, daarvoor geprofiteer het, en ons weet dat daar die is die tijd wanneer God sy oordeel en sy grimmigheid gaan uitstort, oor die sondaars en die nazi's wat hulle rug op hom gedraai het. Maar ons het ook vir mekaar gesê verlede week, dat hier die dag is niet een dag wat die bloedgewaste kerk van Christus, die bruid van die Heere, hoeft te vrees nie, want hier die dag, is niet een dag wat voor ons oordelen en nou niet, maar is voor ons die, die oomlik wat aanbreek wanneer die bruidegom ons kom haal. En zoals ik verleden week gesê het, wil ik vanmorgen praat oor, het, oor die thema die wegraping. En ik wil hee dat um, jy my sal toelaat om net vanmorgen mijn gedagtes met jou te deel, my, um, die manier hoe ik die skrif verstaan en hoe ik het zie. En, uh, en dat het, ek hoop dat vanmorgen sy, sy boodskap vir jou sal bemoedig om jou kleren rein te hou, om jou hart warm te hou en om jezelf voor de Heere gereed te hou vir sy komst wat enige oomlik kan wees. Sy, sy komst vir sy bruid kan enige oomlik plaasvind en ons het nodig om gereed te wees en ons het nodig om onszelf recht te hou en rein te hou so ons voor de Heere rein kan staan by sy, by sy komst vir sy, vir sy bruid. Kom ons bid net saam voordat ons naar die woord kyk en dan vertrouw ons die Heere dat hij ons harte sal zien en sal kom stig vermoore en dat hij voor onszelf zal kom bedien door sy kostbare heilige gees. Heere Jezus, baie dankie dat ons vermoore die voorrag het om nog een week later naar die woord te kan luister. Dankie Heere dat u gereed staan om die oomlik als die vader vir u die teken gee, die bruid te kom haal. Vandaar die groot bruiloftsfees wat ons weet in die hemel gaan plaasvind. En ons dankie Heere en ons bid dat u vir ons sal help. Elkeen van ons begin ook by my. Help ons om gereed te wees. Help ons om u komst te verwacht en uit te sien daarna Heere, want 
Dit is een wonderlijke gebeurtenis wat op pad is in die geschiedenis van die kerk. En ik wil voor die dankie sê, Heere, dat ons deel kan wees van die bloed gewast is, deel kan wees van die bruid, en dat u die bruidegom ons kom haal, so seker is wat ons hier saam is. Ek bid dat u elke hart sal seen, en dat u elke boete en sissie en vriend en vriendin, elke jong mens, elke kindje sal bemoedig. Met hierdie woorde, kyk op, kom Heer Jezus, kom gauw. Dank je voor je genade en voor je liefde. Zie ons nou saam, ons vraag het in je wonderlijke naam. Amen. Vrienden, die volgende groot gebeurtenis op die profetische kalender, als een mens naar die woord van de Jere kijkt, is die dag van de Jere. Dus wat moet gebeuren, is aan die einde van hier die bedeling, moet die dag van de Jere aanbreken. En die eerste ding wat gaan gebeuren, zoals ik verleden week gezegd heb, is die verheerlijking van die lichaam van Christus, die ware kerk, die bloedgewast is, die rein gewast is, deel van die bruid van die lam. En ik glo, dat God aan die begin van die 7 jaar verdrukking, daar is ander theologen en predikers wat glo, dat die wegraping eerst in die middel van die groot verdrukking gaan plaatsen. Ik glo, dit gaan in die begin van die 7 jaar plaatsen. Doe je eenvoudig omdat die Joodse bruiloft was een feest wat 7 dagen lang gedier het, en ik geloof dat God gaan voor ons voor 7 jaar bij een bruiloftsfeest in en die hemel waar ons voor die beemarechters toe van Christus gaan wees en ons deel gaan wees van die bruiloft van die lam terwijl zij oordelen op die aarde uitgegiet gaan worden. Nou daar is bij je, um, dit is een redelijke controversiële onderwerp hierdie van die wegrapen. Um, daar is heel wat mensen wat um, beweer dat die wegrapen glad niet in die woord van de Heer voorkomt niet. Nou vrienden, die woord wegrapen komt naar ons voor niet. Maar die gedachte, die idee dat God zijn bruidsgemeente gaan wegvat, voordat hij die oordelen oor hier die aarde gaan uitstort, is een gedachte wat duidelijk in die woord van de Heer voorkomt. Daar is ook diegene wat voelt dat hier die is niet een lering wat oor die afgelopen 2000 jaar in die kerkse geschiedenis geleerd was niet, dat het in die uh, redelijke onlangse geschiedenis voor de eerste keer kop uitgesteek het, en dat het dus niet die waarheid is niet, en dat het een valse lering is, en dat die bruid van Jezus dier die groot verdrukking gaan gaan, en, um, en, en dit is mense sy siening, en, en dit is hulle recht om dit zo so te zien. en uh, mense het die recht om te verskil van mij en van andere predikers wat glo in die wegraping, maar laat ik je net nooit om te gaan een beetje zoeken naar die werk van Dr. Herbert. Dr. Herbert heeft een boek geschreven, Soon, Very Soon. Ik kan gerust een beetje daarna gaan kijken. En dan kan jij ook gaan kijken naar die werk van uh, professor James F. Stitzinger. Um, Hij heeft uh, 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 het thema geschreven: The Rapture in 20 Centuries of Biblical Interpretation. En in hier die werk, in hier die artikel van hem, wijst hij baie duidelijk. Hoe dat hier die gedachte van die wederkomst van de Heer Jezus vir sy mense, vir sy breid, nie net om te oordeel nie, maar om ons te kom haal, om ons weg te vat, uh, van die vroegste tye af in die, in die kerkvaderse gedagtes was, en hoe dit oor die afgelopen 2000 jaar, ach hy gee vir ons die, 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 die theoloe en die kerkvaders, en, 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 en hulle name, en wat hulle gesê het, en hoe dat hulle hier die wegrapingsgeleentheid verwacht het, eeuwe terug al, het hulle dit uh, daar gepraat en dit verwacht enzovoorts en dit ook vir hulle mense geleer en het die Bijbel op hierdie manier verstaan dat God gaan sy volk, ach ek skies nie sy volk nie sy bruid nie saam met die sondags oordeel nie maar hy gaan hulle wegvat en hy gaan, uh, hy gaan hulle nie toelaat om saam met die sondags um, um, te lei nie so ek nou jou uit, uh, jy kan my ook kontak um, uh, ons, ons, uh, my kontak besonderhede is op die webwerf as jy die artikel wil hee dan stuur vir my een WhatsApp en ek in jou e-post adres en dan stuur ik het voor jou. En dan kan jy self daar, daarna kyk en jy kan self uh, uh, Prof Stitzinger, Amerikaanse professor, soos ek kan afleid, sy werk um, uh, uh, lees. Hij is een professor in historische theologie. En dan voor jezelf die zaak uitmaak of hier die um, a onlangse dwaling is en of hier die dit is wat die kerk al vir baie, baie lang verwacht. Hier die wederkomst van onze heiland vir sy breid. So ons gaan vandaag net een stil stilstaan op hier die thema, en ik glo dat het skielik gaan plaatsvind, soos wat die woord van die Heere sê, daar gaan een oomlik wees, waar een miljoene mense op hierdie aarde, bloedgewaste kinders van die Heere, deel van sy breid, net weg gaan wees. 
en die wereld gaan geen verduideliking daarvoor heen nie, uh, in teendeel ek dink, <coughs> dat die afgelopen 50, 70 jaar, Hollywood en die ander uh, vermakelijkheidslichame, wat, wat alle lichaam mos uitpomp oor die rest van die wereld, en, en, en nie net hulle obsessie met die zogenaamde aliens, of vreemde wezens van die ruimte nie, ook die documentaire wat die mens so dikwels op YouTube sien van, van, um, uh, uh, je weet, uh, sightings wat hulle praat van uh, um, UFO's wat hulle gesien het en al die goeders. Ek geloof, dis voor, dis een voor uh, opgestelde ding wat die vijand uh, begin in plek sit, so dat wanneer hierdie mense wegraak, wanneer die kerk van Christus weg is, en die wereld is een skok, dat, um, dat hulle kan sê, wel, dit was die aliens. Die aliens het hulle kom wegvat, so dat is een eenvoudige verduideliking, uh, want uh, die wereld glo nie in die Heer Jezus nie, hulle verwerp sy woord, hulle wil nie hierdie, hierdie, uh, hierdie type van ding aanvaar nie, so dat sal een ander verduideliking daarvoor gegeven word. Nou ons sien in handelinge 1 vers 9, toe ons heiland opgevaar het na die hemel toe, <coughs> ek lees vir ons net uh, handelinge 1 vers 9 tot 11, eh, waar, waar uh, Lucas vir ons skryf, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, en terwijl hulle dit sien, het die wolke, een um, wolk het om voor hulle oor weggeneem, en toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwijl hy weg gaan, staan daar twee mannen in wit kleren by hulle, wat sê Galilese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hier die Jezus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle om in die hemel sien wegvaar het. Nou vriende, as een mens na hierdie gedeelte kyk, dan kan mense sien, ja wel, mense kan sê, ja wel, um, hy kom weer terug, maar dit is vir die slag van haar begiedom, dit is vir sy oordele, wanneer hy sy voet op jou lijfberg gaan sit, maar soos ons na ander skrifgedeeltes kyk en ons sit ander skrifgedeeltes by hierdie gedeelte, sal ons sien dat daar iets anders van gepraat word, iets wat moet gebeur met die lichaam van Christus. En, uh, en dit is wat waar ek vanmorgen net so bykie met jou wil tyd spandeer. <coughs> um, ons lees in die Brees 11 vers 39, uh, dat um, God het, wel die kinders van die Heere het, het oor al die eeuwen verwacht, dat, um, dat daar iets gaan gebeur. Die Brees 11 vers 39, en hulle wel hulle allemaal dier die geloof getuinis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie, dat het nie in hulle tyd gebeur nie, omdat God iets beters oor ons beskik het, zodat so hulle niet zonder ons volmaak zou word nie. So ons weet, elke geslag het die wederkomst van die Heer Jesus verwacht. Voor Paulus was dit om die draai, Voor die volgende geslag was het om die draai. Maar ons weet, ons wat aan die einde van hierdie dispensatie is, en wat die voorrecht het om terug te kan kyk, oor al die profetieën wat in vervulling gekomen het, ons kan zien en ons kan beleef, en ons kan ervaar, dat ons in die laatste gedeelte van hierdie dispensatie, is. <coughs> Vrienden, Lukas 21 vers 33, dis die gedeelte waarop ik wil focus vermoorden, kom ons lees dit saam vers 21, ach, hoofstuk 21 vers 33 tot 36, luister naar die woorden wat uh, Lukas skryf, hy, en hij haal die Heer Jezus aan wat gesê het, die hemel en die aarde zal voorbij gaan, maar mijn woorden zal nooit voorbij gaan nie. Maar pas op voor jullie zelf dat jylle harte nie miskien beswaar word, je swelgerije en dronkenskap en die zorgen van die leven nie. En die dag jylle nie skielik oorval nie, want soos een strik kom hy oor allemaal wat op die hele aarde woon. Hy praat hier van die dag van die Heere, en soos ek verlede week genoem het, die eerste gebeurtenis wanneer die dag van die Heere ingeleid word, wanneer daar die groot dag begin, is die kerk wat weggeneem word. En dan luister nou na hierdie vers, vers 36, Waak dan, en bid altyd dier, zodat so je waardig waardige ag mag worden om al hier die dingen wat kom, hier die dag van die jaren wat kom, te ontvlug en voor die zien van die mens te staan. Hier gedeelte maak, dit, maak onze heilande duidelijk dat er mensen gaan wees wat hier die dag van die Heere, hier die, hier die dag van oordelen en, en, en God wat sy skale en sy toren ek giet op hierdie mensdom, dat daar mensen gaan wees wat het gaan ontvlug. Hy sê, waak en bid dat jylle waardig is om hierdie dag, die dag van die Heere wat kom, 
aan die einde van die dispensatie, dat jullie dit kan ontvlug en voor die zien van die mens kan staan. Zoals wat ik verleden week gezegd, ons moet gaan om voor die rechterstoel van Christus te verschijnen, die bema rechterstoel. En ons, is, ons, ons moet gaan voor die bruiloft van die lam. Die Griekse woordje, wat hier gebruikt wordt voor ontvlug, wordt vertaal en betekent om naar veiligheid te ontsnap of om te ontvlug of om te vermij of om te ontwijken. Dat wordt in die, in die Greek English lexicon of the New Testament en other uh, early Christian liter, literature wordt het letterlijk vertaald als to escape tribulations. En die 83 vertalen, Afrikaanse Bijbel, uh, is die grondtekst aangepast door die vertaler, zodat so het leest alsof die kerk dier die verdrukking moet gaan. Maar in die oorspronkelijke uh, teksten staan dit niet zo so nie. Dit staan daar dat daar gaan mensen wie is wat hier die dag van die Heere, hier die verdrukking wat kom als gevolg van die toren van God, gaan ontvlug. Nou vrienden, dit strook met die karakter van God. Zoals ik reeds verlede week begin sê, God straf nooit die rechtvaardige saam met die onrechtvaardige nie. Ons sien dit in die verhaal van Lot. God het vir Lot en sy gesin uit Sodom en Gomorra uitgeleid voordat hij die stad vernietig het. God het vir Noach en sy gesin in die ark geplaas voor die reen begin het en voor die fonteinen van die aarde opgebars het. God straf nooit die rechtvaardige samen die onrechtvaardige nie. Nou sal mense sê, ja maar die kerk die Heer Jesus het gesê, die kerk zal weer verdrukking gaan. Vrienden, die kerk wordt al 2000 jaar verdrukt. Eerst was er die Romeine, later was er die katholieke, um, in die middeleeuwe was dit baie erg die katholieke kerk, waar die bloedgewast is, verdruk het en miljoene bloedgewaste kinders van die Heere vermoor het. Nou word die kerk verdruk door Islam, door die Chinese communisme, die, uh, die um, socialistische en totalitaire stelsel van Noord-Korea. Die kerk wordt al 2000 jaar lang verdrukt, die vijand haar die kerk. Ons is maar net gelukkig hier in die Westen dat ons op hierdie stadium van die geschiedenis godsdienstvrijheid geniet. En dan denk ons die hele kerk geniet godsdienstvrijheid. Vrienden, dat is mensen wat vermoorden terwijl jij en ik oor hier die dinge gesels in het tronk sit iwers vir die evangelie. Daar is mense wat in hier die week wat voorbij is, terechtgestel is iwers in die wereld, omdat hulle Christus lief het en die evangelie verkondig. Ek denk baie aan die, uh, aan die christene op hierdie stadium in Afghanistan. Ons het in hierdie week een skrywe gekry van ons uh, uh, um, hoofdkantoor in, in Kansas City, <coughs> waar die general, die board of general superintendents, vir ons vraag om te bid, onder andere ook, voor die kerken, die kerk van die Nazarener, ze gemeentes in Afghanistan, want die Taliban het nou oorgeneem daar, godsdienstvrijheid gaan, die eerste ding wees wat by die achterdeur uitgaan, dit gaan nou extreme islam wees, en je kan net dink hoe daar die predikante, en lidmate, en bloedgewaste kennis van die Heere, verdruk gaan word. Die kerk wordt al 2000 jaar lang verdruk. En daar die 7 jaar, die dag van die Jere, is niet om die kerk te verdruk nie vrienden. Dit is die oordelen van God wat moet uitgestort word oor die ongerechtigheid van hier die nazi's, want die beker van die nazi's rak vol. Onthou, hier die dispensatie van die kerk, hier die 2000 jaar, noem die woord van die Jere ook die tijd van die nazi's. En die nazi's ze bekers en ze beker van ongerechtigheid wordt vol en God gaan die nazi's oordeel zoals wat hij zijn volk gestraft het, gaan hij die nazi straf. Maar daar die, is niet voor die kennis van die jaren nie, is niet voor die bloedgewastes nie, het is net voor hulle wat teen hom gedraai het, en wat die merk van die dier gevat het, en wat die antichrist aanbid het, en die valse profeet, en die wereldse systeme, en, en hier die wereld lief gekry het. Die bloedgewaste kennis van die jaren valt niet onder daar die oordelen van God nie. Dit is hoe ek die woord van die Heere verstaan, dit is hoe ek God verstaan, dit is hoe ek om interpreteer, as ek na die skrif kyk, dat die daar die is nie tijd van verdrukking vir die kerk nie. De straf vir die sondaars, wat op hierdie aarde hulle richt in God gedraai het, en God straf nooit die rechtvaardige, saam met die onrechtvaardige nie. Vrienden, ek glo die wederkomst van die Heere sal in twee fases plaasvind, eerstens die wegneem van die kerk vir die, brui, vir die bruiloftsfeest van die Heere Jezus, en hoe kom sê ek so, die Heere Jezus is in Johannes 14 vers 1 tot 3 bezig om met sy disciples te gesels, dis die laaste gedeelte voor hy na die kruis toe beweeg, bezig om met hulle baie belangrike goede deel, en hy sê vir hulle die volgende woorde, hy sê, laat jylle hart nie ontsteld word nie, 
glo in God, glo ook in my, in die huis van my vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het en vir julle plek berei, dan kom ek weer, en sal julle neem, so, na waar ek is, so dat julle ook daar kan wees. Nou vriende, as jy die joodse huwelikseremonie ken, dan is dit precies hoe dit gebeur het in daar die tyd, in die Heere Jesus' tyd, as een jong man, een jong meisje gesien het, dan het hy na haar ouders toe gegaan, <coughs> hy het eerst na sy pa toe gegaan, en gesê, ek het hierdie jong dame gesien, ons het al een bykie net so gegroet, en oogkontak gemaakt, ek hou baie van haar, en ek stel belang in haar, en dan sou die pa, na die, na die saam met die seen, na die ouders toe gegaan het, en hulle sou oor inkomst gemaakt het, en dan sou hy saam met haar, een beker wijn gedrink het, uh, en hulle sou een verbond sluit, een verloving, soos wat ons dit nou vandag ken, en dan het hy teruggegaan na sy vader sy huis toe, en dan het hy die bruids, die bridal chamber, die bruids kamer gaan voorbereid daar vir haar, en hy sou nie terugkeer om haar te kom haal, voordat sy vader nie vir hom gesê het, dis gereed, ek is tevrede met die bruids chamber, ek is tevrede met die bruids kamer, jy kan haar gaan haal nie, en dan het hy sy vriende by mekaar gemaakt, en hy het vir hulle gesê, vanavond, vanavond gaan ons haar haal, en dan het hulle, gewoonlik om middernacht het hulle in die strate afgekom met een groot lawaai en met een gelach en een gejuig en hy het in haar huis ingegaan en hy het haar dan weggevoer na sy vaders huis toe en dan het haar familie geweet die bruiloft gaan begin want hy het haar kom ontvoer en hy het haar weggevoer na sy vaders huis toe en vriende dis teen hierdie achtergrond waar die Heer Jesus hier die verbond met sy disciples sluit en sê ek gaan om vir julle plek te berei, ek gaan om die bruidskamer voor te berei, en as ek klaar is, en wanneer my vader sê, dis gereed, en dis ook om my ook gesê, net my vader alleen weet, wanneer hierdie dag is, wanneer my vader voel, alles is gereed, dan kom ek, en ek kom dit, ek kom julle haal vir hierdie bruilof, wat ek met julle gaan vier, en hy het met hulle die verbond van die nachtmaal gesluit, en saam met hulle die wijn en die brood gebreek. Vriende, daar is by my geen twyfel in my hart, dat die Heere Jesus sy bruid gaan kom wegvat, voor die gemors op die aarde gaan plaas vind nie. Vrienden, as ons volgende week kyk na die regering van die antichrist, en as die mens net daarna kyk, dit gaan nie net een tydperk van groot sonde en misdaad wees nie. Dit gaan 7 jaar, en dit gaan, vooral in die laaste 3,5 jaar, gaan dit een tyd van openlijke, satanische okkultisme wees. Dit gaan donker wees op hierdie aarde. Godse kerk gaan nie hier hoort nie. Dit, God gaan sy breid weg, want dit is ook die woord van die Heere verstaan. En dan gaan, gaan hy sy oordele uitstort op hier die uh, aarde. Een van die bekendste gedeeltes wat hier die, um, hier die hele thema van die Heere Jezus wat sy breid kom al ondersteun vir my, is 1 Thessalonians 4 vers 13 tot 18, waar Paulus skryf, maar broeders, ek wil nie hee dat jylle onkundig moet wees, met betrekking tot die ontslapenis nie, so dat jylle nie treer soos die ander wat geen hoop het nie, want as ons glo dat Jezus gesterwe en opgestaan het, en ons glo hy het, dan sal God ook die wat in Christus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir jylle dier die woord van die Heere, dat ons wat in die lewe oorblij, tot by die wederkomst van die Heere, die ontslapenis hoegenaamd nie voor sal wees nie, dan vers 16, 17 en 18 is die bekende gedeelte. Want die Heere self sal van die, van die hemel neerdal, met de geroep, met die stem van een aardsengel, met die geklank van die bassijn van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna zal ons wat in die lewe oorblij, saam met hulle in die wolke weggevoer, word die Heere tegemoet in die lucht, en so sal ons altijd bij die Heere wees, bemoedig mekaar met hier die woorde. Die woordkie weggevoer in vers 17 is die woordkie harpazo, dit beteken om vinnig weggerik te word soos een arend wat sy prooi grijp en vinnig met sy prooi wegvlieg. Dit kan ook vertaal word as weggevoer, weggeraap of vinnig weggerik. 1 Thessalonians 5 vers 1 tot 11 is ook belangrijk in die verband. <coughs> vers 1 sê maar oor die tye en geleendhede broeders het jylle nie nodig dat aan jylle geskrywe word nie, want jylle weet self, ek het het verlede week ook aangehaal, <coughs> jylle weet self baie goed, dat die dag van die Heere kom, soos die dief in die nacht, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval een skielike verderf hulle, soos die barensnoot, een swanger vrou, 
en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar jylle broeders, want daar ons het gepraat vir die van jylle en hulle, maar jylle broeders, jylle die bruid, jylle die bloedgewast is, is nie in die duisternis nie, dat die dag jylle nie soos die dief sal oorval nie. Jylle is allemaal kinders van die licht en kinders van die dag. Ons is nie van die nacht of van die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons vaak en nuchter wees. Want die wat slaap, slaap in die nacht. Die wat dronk word, is in die nacht dronk. Maar laat ons wat van die dag is nuchter wees. Met die boswapen van geloof en liefde aan en als helm die hoof, die hoop op die zaligheid. Want God het ons niet bestemd tot toren nie. Ek het het verlede week so duidelijk gesê. God het nie sy bruid, sy bloedgewast is bestemd tot toren nie. Maar om die zaligheid te verkry dier onze Heer Jezus Christus. <coughs> Wat voor ons gesterf het, so dat ons of ons waken of ons slaap saam met hom kan leven. Daarom, weer eens, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos jylle ook doen. Ik geloof dat die eerste gedeelte van die dag van die Heere, wat hier die dag van die Heere gaan inlei, gaan die wegraping van die bloedgewaste bruidsgemeente, die ware kerk van die Heere Jezus wees, voor een tijdperk van 7 jaar, om die bruiloftsfeest van die lam te vier in die hemel. Wanneer hij na die einde van die 7 jaar met zijn bruidsgemeente terugkeert naar die aarde toe, is dit om zijn <coughs> voet op uw lijfberg te zetten. En uh, Zachariah 14 schrijft voor ons daar oor, uh, Zachariah 14, vers 1 tot 6. Kijk, daar komt een dag voor die jaren en dan zal wat van jou buitgemaak is binnen jou verdeel wordt oor Jeruzalem. En ook het verleden week vir julle gesê, dat in daar die 7 jaar tijd gaan God op een bijzondere manier met Israël deel, met zijn volk, met zijn mensen, met die kinders van Abraham, met Abraham, Isaac en Jacob en hulle nageslag. Hy gaan op een bijzondere manier met hulle deel. Hy sê, want ik zal al die naties versamel om oorlog te voer in Jeruzalem en die stad zal ingeneem en die huise geplunder word en die vrouwen onteer word en die helft van die stad zal uitgaan in ballingskap maar die oorige deel van die bevolking zal niet uit die stad uitgeroei word nie en die Heere sal uittrek en strijd voer in die nasie soos op die dag van zijn strijd die dag van oorlog en in die dag zal zijn voeten op die olijfberg wat voor Jerusalem le aan die oostkant zal zijn voeten staan op die olijfberg wat voor Jeruzalem le aan die oosterkant, kant, en die olijfberg zal middeldeer gespleit word van oost naar west, tot een baie groot dal, en die ene helft van die berg zal wegwijd naar die noorde, en die andere helft naar die zuiden. en jylle zal vlug in die dal van my bergen, want die dal van die bergen zal loop tot bij Asal, en jylle zal vlug, soos jylle gevlug het voor die aardbeving in die dal van Usia, die koning van Juda, dan zal die Heere my God kom, al die heiliges met u. Sien, Heer Jezus kom met al sy heiliges, en in die dag zal daar geen licht wees nie, die sterre sal duister wees. Het gaan een geweldige slag wees, die slag van Armageddon, wanneer God die vijanden van Israel gaan verdelg. Hoe vrienden, hierdie is nie, hierdie is nie uh, iets wat ons kan vergeeslik nie. Hier is letterlijke gebeurtenissen wat letterlijk gaan plaatsvinden. Zoals wat die kruisiging van ons heiland letterlijk plaatsgevind het. Op een letterlijke jewel en, en op een letterlijke kruis met letterlijke Romeinse spijkers. En op een verschrikkelijke manier gaan hier die gebeurtenis letterlijk plaatsvinden. In Jeruzalem op die olijfberg, wanneer die Heer Jezus terugkeert met zijn heiliges. Vanbare 9 vers 11 tot 6. Toen ik die hemel geopend gezien en daar was een wit paard, ons heiland komt terug op een wit paard. Hij wat daarop zit wordt genoemd getrouw en waarachtig hoofletters. En hij oordeel en voer oorlog en gerechtigheid. En zijn oor was een vier vlam. En op zijn oor was baie kroone. En hij het een naam wat geschreven is wat niemand ken nie, behalwe hy self. En hij was bekleed met een kleed wat in bloed gedoop was. En zijn naam is die woord van God. En die leers in die hemel het om gevolg op wit paarde bekleed met wit en fijn linne. Vrienden, dis die heiliges. Dis ons wat bekleed is met fijn en wit linne, die bloed gewast is, die wat rein gemaakt is. Dis waarom hy sê, hou jou kleren skoon, so dat jou bruiloftskleed skoon is. En uit zijn mond gaan daar een skerp zwaard om die nazi's daarmee te slaan, 
en hij zal met de eisten staf regeer, en hij trap die parskuit van die wijn, van die grimmigheid en van die toren van God die Almachtige. En hij dra op zijn kleed en op zijn jeep die naam wat geschreven is, die koning van die konings en die heren van die heren. Vrienden, zijn kerk, zijn bloed gewast is, en ik zie weer eens hier, ik praat van die ware kerk, niet die valse kerk nie, niet die wat valse theologie verkondig het, en wat achter rijkdom aangehaard loop het, en wat gedenke die evangelie bring financiële voordeel en winste nie. Die bloedgewast is, wat die woord van die Heere in suiverheid verkondig het en gehoor het en aangeneem het. Die wat die bloed en die kruis van Geli aangeneem het, hulle laat rein was het, hulle laat vullen het door die Heilige Geest. Sy ware kerk, wat hulle self oorgegee het en gesê het, Heere, hier is ek, ek sterf van myself, ek neem my kruis op en ek volg jy, wat wil jy moet ek vir jy doen? Hij komt terug met hulle en hulle is niet bestemd voor oordeel nie. Hulle gaan niet getrapt word in die wijnvat van zijn grimmigheid nie. Dus voor die nazi's wat tegen hulle, tegen God gedraai het en hulle rug op hom gedraai. Tijdens die gebeurtenis gaan die Heer Jezus terugkeren met zijn bruid in die hemelse leerskare en hy gaan oorlog voer tegen die vijanden van God. <coughs> maar waarom moet daar een wegraping plaas vind? Kom ik ga niet vinnig een paar redes gee, ek gaan uh, net kortliks die skrifgedeeltes deel, jy kan het neerskryf as jy bezig is om te luister, ek gaan nie al die skrifgedeeltes lees nie, dis net eenvoudig te veel. Waarom zal daar een wegraping van die kerk moet plaas vind? Waarom moet so iets gebeur dat die bruid van Jezus uit die pad geneem word? Waarom? Wel, in die eerste plek, dit gaan ons ontmoeten wees met ons bruid, bruidegom. Ik lees weer handelingen. Uh, in vers 11, Galileese mannen, waarom staan jullie zo so en kijken naar de hemel? Heer, die Jezus, wat van jullie opgenomen is in de hemel, zal niet zo so komen zoals jullie hom naar de hemel zien wegvaren. Hij komt voor jullie. Hij gaat jullie weer komen halen. Hoe kom? Want hij heeft nou niet met jullie verbond gesluit. Hij heeft nou niet met jullie verloof geraakt. Toen hij daar die belofte gemaakt het, en gesê, ek het jylle nou, ek het een verbond met jullie gesluit, die nieuwe verbond in mijn bloed, en nou gaan ik naar mijn vaders huis doen, ek gaan vir julle plek voorbereid, en als ze klaar is, dan kom ik jullie haal. Je sê niks van die oordelen wat oor die wereld uitgestort gaan worden tijdens die dag van die Heere nie. Dit is, dit is een helemaal ander gebeurt, en as jy sê, kom jylle haal, jylle wat ik nou net meer een verbond gesluit het. So dit is een ontmoeting met ons bruidegom. Tweede is, dit is een ingrijping dier God. <coughs> God wil, um, God gaan, gaan uh, die kinders van, sy bloedgewaste kinders, uitruk uit hierdie, uit hierdie situasie. Kom ons lees Lukas 17 vers 26. Hij uh, uh, sê so, en soos dit gebeur het in die dag van Noog, zo so zal het ook wees in die dag van die zin van die mens. Hij het geëet en het gedrink, hy het getrouwen en die wil ik gegee, tot op die dag dat Noach in die ark ingegaan het en die zonvloed gekom en allemaal vernietig het. Net so ook het het gebeur in die dag van Lot, hy het geëet en gedrink en gekoop en verkoop, hy het geplant en gebou. Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vier en zwaal van die hemel afgereen en allemaal vernietig. Net so sal dit wees in die dag wanneer die zin van die mens geopenbaar word. Want overlede week het ek gesê, die dag van die Heere is wanneer God onszelf fysisch openbaar aan die mens voor die eerste keer in 2000 jaar. In Christus, toe hy afgekom het aarde toe, het God onszelf geopenbaar door sy sien. En vir 2000 jaar was dit die dispensatie van die kerk. Maar die dag van die Heere is wanneer hy onszelf openbaar aan die mens op een werkelijke manier. En die eerste gebeurtenis wat plaatsvindt, is hy kom openbaar om aan sy kinders. En die dag moet hij wat op die dak sal wees terwijl sy huisraad in die huis is nie afkom om het weg te neem nie. So moet ook hij wat in die land sal wees nie omdraai na wat achter is nie. Dink aan die vrouw van Lot. Elkeen wat probeer om zijn leven te red zal het verloor. Elkeen wat het verloor zal het behou. En ek sê vir julle, en daar die nacht zal twee op een bed wees, die een zal aangeneem en die ander een verlaat word. Twee vrouwen zal saamal, die een zal aangeneem en die ander verlaat word. Twee zal op die land wees, die een zal aangeneem en die ander een verlaat word. Dit is so duidelijke beschrijving van een skielike wegneem van mensen wat gereed was. Langs mensen wat niet gereed was nie. Die derde reden waarom daar een wegraping moet plaatsvind is, zodat so ik ek en jy wat bloedgewast is, is een opstandingslichaam kan verkry. In Korintiërs 15 vers 51 tot 53, kijk ek deel julle verborgenheid mee, sê Paulus, 
Ons zal wel niet allemaal ontslaap nie, met andere zal niet allemaal sterven nie. Hy sê dit eigenlijk als een toekomstblik voor die kerk wat komt voor 2000 jaar. Hij zegt niet allemaal wat in die kerkbedeling is, gaan sterven niet. Maar ons moet allemaal veranderd worden. En een en een oogwink, bij die laatste bassijn, want die bassijn zal weer klinken en die dode zal onvergankelijk opgewekt worden. En ons zal veranderd worden. Want hier die vergankelijke moet met onvergankelijkheid bekleed worden. En hier die sterfelijke moet met onsterfelijkheid bekleed worden. Daar gaan een verandering plaatsvinden. En in daar die oomlik gaan allemaal wat Christus bruid is een onsterfelijke lichaam krijgen. Daar is nog een reden waarom daar een wegraping volgens mij gaan plaatsvinden. En dit is, dit is een scheiding tussen die ware kennis van de Jere. In die nominale christenen. Dat is bij mensen op aarde vandaag, vrienden, wat sê dat hulle christenen is. Als jij navorsing gaan doen en je loopt tussen mensen in Zuid-Afrika, en in Australië, en in Amerika, en je vraagt voor mensen: is je christen? Ja, ik is een christen. Gaan je hemel toe? Ja, ik zal je hemel toe gaan. Maar hij is niet bloedgewas nie. Hij is niet oorgegee aan die koning nie. Hij is niet hulle meester nie. Hij is hulle verlosser en zaligmaker nie. Hulle lewe in sonde. Kom ze so nou dan in die kerk en uh, lees ze so nou in ons bybel en bid so bykie nominale christenen. Nooit bloedgewas geworden nie. Nie werkelijk hulle naam hulle het skryf in die boek van die lewe nie. Nooit hulle self voor hom ver, ver, verneder. Nooit hulle self verloon nie. Nooit hulle kruis opgeneem en omgevolg nie. Dis een scheiding tussen daar die twee. Die ware bruid, die bloedgewast is, die selverloond is, die wat die kruis gedraaid, die wat, die, die wat rein gewas was die sy bloed, wordt weggeneem. Die wat net godsdienstig was en nominale christenen was, wat maar net die praat gepraat het, maar nooit die wandel gewandel het nie, die zal achterblijven. In die, in die verband is die gelijkenis van die vijf dwaase maagde en die vijf wijze maagde voor onze baie goeie voorbeeld van dit wat ik nou net van van gepraat. Het is een scheiding tussen die bloedgewastes en die nominale christenen. Dit is ook die einde van die dispensatie van die kerk. En daarom hoeft die kerk niet in die groot verdrukking in te gaan, in mijn opinie nie. En vriende weer eens, jy kan van mij verskil, dit is jou goeie, goeie recht, uh, ek sal nie kwaad wees nie, jy kan my, jy kan my ook eerpos en sê, weet je wat, ik stem glad nie met jou saam nie, dis oké, okay, dis oké. Okay. En mijn verstaan van die woord van de Heer is dit die einde van die dispensatie van die kerk. Die kerk moet weggevat worden, zodat so die antichrist zijn plek op die aarde kan vestig en die boosheid van daar die zeven jaar tot volle verwerkelijking kan komen. Die kerk moet uit die pad uit wees. Dit is die einde van die kerk dispensatie. Die werk van die kerk is voorbij. Op daar die punt, zoals wat ik dit verstaan. Dit skep ook die geleentheid van die antichrist om geopenbaar te word. 2 Thessalonians 2 vers 6 tot 12 en nou jullie weet wat om te hou, hy praat hier van die antichrist, zodat so hij op zijn tijd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongerechtigheid is al aan die werk. Dit is al lang al aan die werk, vrienden. Dus ons volgende week zal zien. Daar was al bij een antichrist, de types van die antichrist. Die ongerechtigheid is Eeuwen al aan die werk, duizenden jaren al aan die werk. Dit gaat niet een climax bereiken en hier die laatste zeven jaar. En dan zei hij vers 7, maar die ongerechtigheid is al aan die werk, net tot hij wat die hou, uit die weg gereim is. En dan zal die ongerechtigheid geopenbaar worden. Hij wat die jaren met die asem van zijn mond zal verdelgen, die die verschijning van zijn wederkomst tot niet zal maken. Hij wie ze komst is volgens die werken van die Satan met allerhande krachtige daden, tekens en wonders van die leen. En met allerhande verleiding van ongerechtigheid en die wat verloren gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid niet aangeneem het om gered te word nie. Daarom zal God hulle die kracht van die dwaling stuur om die leens te gloeien. Hulle gaan die antichrist gloeien. Hulle gaan om volg ze schapen achter een herder aanstap. Hulle gaan denken hij is die verlosser. Hulle gaan denken hij is die wonderlijkste wat ooit met hulle gebeur het. So dat allemaal geoordeeld kan worden. Waar die waarheid niet gegloeid nie. Maar behagen had het in die ongerechtigheid. Sorry, wanneer die kerk van de Heer weggevat wordt. Hulle wat thee hou. Hulle wat nog sy licht, sy zout op die aarde. Is die oomlik als daar die gebeurtenis plaatsvindt. 
kan die antichrist met al sy okkultiese en satanische boosheid in die wereld vaster op plek kry en binnen drieënhalf jaar die hele wereldbevolking sy harte oorwen van die kerk is nie meer daar nie. Dit is ook een motivering vir standvastigheid in die tyd van afvalligheid, wanneer ons weet dat ons heiland ons enige oomlik kan kom haal, so ons leef in die tyd van groot afval, allemaal van ons weet het, die wereld is bezig om tegen een geweldige tempo afvallig te word, en dis vir ons een aanmoediging. Matthies 24 vers 12 tot 13, en omdat die ongerechtigheid vermeerder word, want dis wat gaan gebeur, baie mense verkondig vir al die mense van die voorspoedstilogie en die profete wat verkondig, wat allerhande mooie goedies verkondig, en mense sis op die oore, en sê vrede, vrede, hulle sê, hier kom een paradijs, en alles gaan mooi wees, en die misdaad gaan stop, en het gaan wonderlik wees, en die Heere gaan een nieuwe ding doen. Vrienden, die woord van die Heere sê, hier kom een groot afval, hier kom een groot gemors, dis precies wat hier staan, die heiland sê, omdat die ongerechtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel, maar wie vol hart tot die einde toe, hy en sy, sal gered word. So dit is vir ons een bemoediging om standvastig te bly in hierdie tyd wat ons voor ons ook kan sien hoe dat die wereld een oopriool sloot van sonde word. Dit is vir ons ook een ontvlugting uit die rampgebied van godlike oordele. Lukas 21, 36, die versie wat ek gelees het daar in die begin, waak dan en bid altyd dier, so dat jylle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seen van die mens te staan. Hoe kan ons voor die seen van die mens staan, as ons nie dierom geneem is, na die bema rechters toe, na die hemelse plekke, waar ons voor hom kan staan, en ons voor hom kan verskyn, om rekenskap te gee van ons werke, en beloning te kan ontvang nie. Dit is een oproep ook, om voor die rechterstoel van Christus te verskyn, ons lees dat Paulus skryf in 1 Korintiërs 3 vers 11 tot 15, niemand kan een ander fondament lees, wat gelees nie, en dan praat hy van die goud en die silver waarmee ons bou, en dan sê hy, as iemand sy werk bly staan, wat hy daarop gebouwd, sal hy loon ontvang, as iemand sy werk verbrand word, sal hy skade lei, alhoewel hy self gered sal word, maar soos dier vierien. Praat hier van die rechterstoel van Christus, nie die groot wit troon oordeel, wat die duisend jaar later moet plaasvind nie, die prima rechterstoel van Christus, die beloning van die heilig is. In vers 10, 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, want ons moet allemaal voor die rechterstoel van Christus verskyn, so dat elkeen kan ontvang wat hy dier die lichaam verrig het, hierdie kant van die graf op hierdie aarde, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. So ons weet, dit is ons geleentheid, om met ons heiland op een baie intieme manier te ontmoet, terwyl God sy oordele op die wereld uitgiet. Dit is ook een reis na die jimmelse bruilof en dit is ook een reis na ons jimmelse thuiste. Johannes 4 vers 1, laat jylle harte nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my, ek het dit reeds gelees en die huis van my vader is na baie wonings, ek gaan om vir jylle plek te berei, dan kom ek jylle haal. En dit lei ons in die laaste plek na die aanvaarding van ons rechterlijke en koninklijke posities. Openbaring 5 vers 9 tot 10. Toe syng hulle in Nieuwelet en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels op te maak, want U is geslag en het ons vir God met die bloed gekoop uit elke stam en nasie, volk en taal. Ons is die heidene, is die tyd van die nasies nou. Maar dit is juist ons wat voor hom gaan staan, wat het nie verdien het nie, wat nie sy uitverkore volk was nie. En vir hom sê, jyre, hy het ons na met die eie bloed gekoop, uit elke stam, menasie, volk en taal. En dan sê hy in vers 10, en wat het hy met ons gedoen? En hy het ons konings en priesters vir onze God gemaakt, en ons sal as konings op die aarde heers. Waarvan praat hy? van die duisend jaar vrede reik, wanneer hy in Jerusalem sy voete vestig, en hy sit sy troon op in Jerusalem, en hy laat ons, eenvoudige mense soos ek en jy, saam met die engele, en saam met die heiliges, wat al jare en eeuwe by hom is, hy gaan ons toelaat, om saam met hom, hierdie aarde as konings te regeer, wat die ongelooflike voorig, ek is totaal onwaardig, ek is totaal onwaardig om dit te doen, maar wat een voorig, dat hy ons op hierdie wonderlijke manier wil gebruik. Maar eers, 
want hij moet ons ontmoet. En hij moet ons werken beoordeel. En dan zal hij zeker wanneer hij ons werken beoordeel het en, en ons het een goede geleentheid gehad om saam tijd te spandeer, daar bij die bruilofs geleentheid van die lammen bij die rechters toe. Dan gaan hij zeker besluit wie doen wat, waar gaan hij wie aanstel, waar gaan hij wie gebruik. Wat een wonderlijke vooruitzicht. En tussen tijd wordt die nazi's wat die in God gedraaid het, wordt geoordeeld hier op die aarde. Dat is met die kerk te doen nie. Dat is niet voor ons bedoel nie. En dit is ook om ek gloeien en die wegraping van die bruidsgemeente van onze Heer Jezus. Toe Petrus 3 vers 10, ek sluit af, <coughs> maar die dag van die Heere sal kom soos het dief in die nacht, waarin die hemel met gedruis sal voorbij gaan en die elementen sal brand en vergaan, en die werken wat daarop is sal verbrand, ons weet, dit is die dag van die Heere, ek het verlede week daarna gekyk, en vers 11 sê, terwijl al hier die dingen dan vergaan, terwijl ons sien hoe die goed achteruit gaan, hoe danig moet jullie niet wees in jullie heilige wandel in Gods vrug. Nie. Kan ik je vermoorden vragen? Is jouw levenswandel een heilige levenswandel? Is dat Gods vrug? Is dat vrug op jouw leven? Is dat vrug in jouw geestelijke leven? Jelle wat die komst van die dag van God verwacht en voor alles. Waar die die jammelen die er vier zal vergaan en die elementen zal brand en zal versmelt. Maar ons verwacht volgens zijn belofte een nieuwe jammel en een nieuwe aarde. Waar een gerechtigheid woon, eerst die duizendjarige vrederheid, dan die eeuwigheid wat komt. Daarom geliefd is, terwijl jullie hier die dingen verwacht, beijver jullie dat jullie vlekkeloos en onberispelijk voor hom bevind mag worden in vrede. Daar komt een oomlik waarin die bloedgewaste kennis van de Jere weg gaan wees. En dan zal die reis van hier die wereld wat achterblij. Baie mensen zal het nog niet eens besef nie, want in baie lande soos in Turkije sal baie min mense verdwijn, want lande soos daar die is, is, uh, is moslimlande, dis islam, daar is baie min christenen in baie van hierdie lande. So het sal nie eens achterkom dat iets gebeur, en hier en daar zal iemand wegwees. Maar dan gaan lande wees, soos in die VSA, en in Britannia, en, en, en hier bij ons in Zuid-Afrika, waar baie, baie mense gaan verdwijn wat ware bloedgewaste kennis van die Heere is. En die wat achterblij sal weet, dis die dag van die Heere. Dis die dag van die Heere wat begin. En die volgende 7 jaar op aarde gaan een verschrikkelijke tijd wees. Die eerste 3,5 jaar gaan nog redelijk wees. Daarna gaan daar een verdrukking op hier die wereld kom, soos wat hier die wereld nog nooit gezien het nie. Wanneer die Satan en die laatste stuiptrekkings van hier die dispensatie alles in zijn vermoe zal doen om boosheid soos nog nooit gezien van tevoren oor die hele aarde uit te stort nie. En ek glo, wanneer dit gebeur, is die bruidsgemeente reeds bij Christus bezig om voor te berei voor die volgende duizendjaarse werk. Misschien verskil jy van mij. Misschien interpreteer jij die woord van die Heer anders. Ik heb niet een probleem dan met je anders voel als ik niet. Maar dat is hoe ik dit verstaan. Dat is hoe ik die woord van die Heer verstaan. Dat is hoe ik dit zie en dat is wat ik geloof. Mag die Heer jou helpen. Als jij vermoorden iemand is wat nog niet voorbereid is, nie, wat nog niet een kind van die Heer is, nie, wat misschien nog nooit hier hiervan gehoor het nie, En jij is misschien nog vastgevangen in je zonde. En jij is, is niet eens zeker of jij gaan, gaan hemel toe gaan. Jij weet niet eens wat bedoel ons als ons praat van weder geboorte niet. Wil jij niet, wanneer ik nou gaan bid, die Jere begin aanroep en sê, Jere, ek, ek weet niet eens wat van die man praat, wijs vir my, openbaar vir my, en, en wil jy nie jou sonde voor hom kom belei, en, en, en jou leven voor hom kom neer, so ten uitroep, elke wat die naam van die Jere aanroep, zal gered word, en die Jere toelaat om jou ziel te red, uit hier die ongelooflike oordele wat oor die wereld kom nie. Mag die Jere jou sien, en onthou die woord van die Heere, sê ek sal om wat na my toe kom, nooit uitwerk nie. Nader tot God en hy sal tot julle nader. En ik bid dat jy die Heere sal vertrouw vir redding, en dat die Heere jou sal veilig maak, dat jy deel kan wees van sy breid, wat weggevat gaan word uit hier die rampgebied wat op pad is op hier die aarde. Kom ons bid saam, en ek vraag dat die Heere vir ons kom help. Heer, als het blijft van hier die dag wat ons al hoe nader beweeg naar die einde van hier die dispensatie en ons kan zien hoe de profetieën in voor in vervul wordt. 
En ons kan zien, Jere, hoe dat die wereld al hoe verder weg beweegt van je af. Hoe dat die chaos over die hele wereld uitbreidt. Hoe dat daar geweldige aanslaat in die kinders is. Bid ek, Jere, ik bid vermoorden. Dat hij hulle sal red wat nog niet gereed is nie. Daar die man, daar die vrouw wat naar jullie boodschap luister. Jere dat hulle soos een brand uit die veel sal ruk, En dat hulle dit, dat hulle dit sal hoor vermoor. En dat hulle iets sal aanneem as verlosser en zalig maken. Dat hulle kleed skoon sal wees. Dat hulle harte sal reinig. Ek bid vir die kinders jere, wat misschien moe geword het. Misschien soos jy daar in, in, in die woord sê jere, die swelgerije, die lasten, die bekommernisse van jy die lewe, het ons wiele pap gemaakt jere. En ons het begin om niet om te gee nie. Ek bid jere, dat jy die kinders weer sal oproep. En dat jy die kinders weer sal kom reinig en heilig. En voorbereid vir die wederkomst. Vir daar die oomlik, wanneer jy ons kom haal, vir daar die bruiloftsfeest van die lam, en ons sê vir jy dankie daarvoor. Ek bid jyre, dat jy een werk, een eeuwigheidswerk in mensense harte sal doen in hierdie tyd. En jyre, ek dankie daarvoor, en ek vertrouw jy jyre, dat jy dit sal doen. Ons vraag dit net in die groot en heilige naam, en ons bid dat jy ons ook in hierdie week sal seen. Baie dankie. Dankie vir jy liefde jyre. Amen. Baie dankie die jyre seen vir jy.